Arkadaşlar selamünaleyküm. Büyük savaşlar incelenmesi gereken birçok alanı ve başlığı beraberinde getirir. Son bir yılın en büyük olayı kabul edilebilecek olan Rusya-Ukrayna savaşı da böyle oldu. Birçok açıdan savaşı ele aldık bugüne kadar. Ama en çok hoşumuza giderek konuştuğumuz kısım insansız hava araçlarımızın Ukrayna'ya kattıklarıydı. Tabi biz bunları konuşurken insansız hava araçlarımıza oyuncak muamelesi yapan zeka küpleri de yok değildi. Onlara göre bu işler herhangi bir ülkenin yapabileceği basit işlerdi. Bu videoyu onlara cevap verme amacıyla hazırlamadım elbette. Çünkü o seviyede adamlara sürekli cevap yetiştirmeyi aklıma hakaret sayarım. Ama olur da onlardan etkilenmiş insanlar çıkar diye bugün bu konuyu konuşuyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı, İHA'ların önemini bize sadece Ukrayna tarafında yer alan insansız hava araçlarımızın başarısıyla göstermedi. Bu konuda bence daha detaylı şekilde incelenmesi gereken Rusya'nın düştüğü durumdu. Bugün bu durumu konuşuyoruz. Belki şaşıracaksınız ama Rusya, Ukrayna Savaşı'nda İsrail'in yardımıyla ürettiği dronları kullandı. Daha sonra Türkiye ve İran'ın kapısını da çaldı. Ama esas bombalar bunlar değil. Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda kullandığı en etkili insansız hava araçlarını Amerika'nın da arasında bulunduğu ülkeler sayesinde üretebildiğini biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu videoyu dikkatle izleyin. Çünkü bugün hem bu soruları cevaplandıracağız hem de milli insansız hava aracı üretmenin önemini hep beraber bir kere daha anlayacağız. Rusya insansız hava aracı teknolojilerinde dünyayı çok geriden takip ediyordu. Ama Türkiye'nin sayesinde hatasının farkına vardı diyebiliriz. Çünkü aynı bölgede iddiası olan devletler olduğumuz için politika geliştirdiğimiz bölgeler sürekli çakışıyor. Ve bu yüzden çoğu zaman bir şekilde karşı karşıya geliyoruz. Bu karşılaşmaların Rusya açısından en acı verici olanları başrolü bizim insansız hava araçlarımızın yüklendiği karşılaşmalardı. Suriye. Libya ve Karabağ gibi birçok bölgede Rusya'ya ait hava savunma sistemleri bizim insansız hava araçlarımızın özellikle de Bayraktar TB2'lerin oyuncağına dönüştü. Rusya bunu görünce insansız hava aracı alanında yatırımlarını çok daha arttırdı ve hızlandırdı. Ama geç kalmış bu hamle Ukrayna Savaşı'nda onları kurtaramadı. Aslında çok ciddi propagandalarla girdiler savaşa. Mesela ellerinde Orion adını verdikleri SİHA'lar vardı. Ve savaşın başında bunlar Bayraktar TB2'ye rakip ekip olarak sunuldu. Hatta biraz bu konuda yüksekten uçtular da diyebiliriz. Ukrayna işgaline hazırlanırken Rusya askerlerine Bayraktar TB2'leri vurma taktikleri öğretiyordu. Bir yandan da kendi insansız hava araçları olan Orion'un Türk sihalarını havada avlayacağını iddia ediyorlardı. Klipler hazırlıyor ve Orion'un kanatlarının altına taktıkları güdümlü roketlerle TB2'leri vuruyorlardı. Bu insansız hava araçları Rusya'nın yerli siha teknolojisinin geldiği son noktayı gösteriyordu ve ordularına güven veriyordu. Ama savaş başlayınca işlerin pek de öyle olmadığı görüldü. Bayraktar TB2 Ukrayna saflarında resmen şov yaparken Orion ihalar sahada rezil oluyordu. Ukrayna ordusu ellerindeki Menpes roketleriyle bu ihaları birer birer vuruyordu. O kadar kolay imha ediliyorlardı ki envanterdeki Orionlar kısa sürede tükendi. Bu sefer Ruslar hangarda beklettikleri forpostları devreye soktular. Bu daha çok keşif ve gözlem amaçlı bir ihaydı. İsrail'de her onları da üreten firma tarafından geliştirilmişlerdi. Ama Rusya 2010 yılında İsrail'le bir anlaşma yapmıştı. Ve bu anlaşmayla 400 milyon dolar karşılığında forpostların üretim hattını Rusya'ya getirmişlerdi. 2018'den itibaren de lisans altında bunu üretiyorlardı. Suriye'de sivillere karşı çok kullandılar bu İHA'ları. Ama Ukrayna'da Batı'nın gelişmiş sistemleri olduğu için bunlar da bir işe yaramadılar. Bir bir düşürüldüler ve hızla sayıları eksildi. Üretimi de yavaş olduğu için yenisi yerine aynı hızla konulamıyordu. İşte bu noktada Orlan 10 adındaki insansız hava aracı devreye girdi. Ve bunun üretilmesinde Amerika'nın da payı var. Rusya daha basit bir İHA istiyordu. Bu aracın sadece düşman cephe hatlarından görüntü iletmesi bekleniyordu. Orlan 10 böyle ortaya çıktı. Kanat açıklığı 3 metre olan küçük bir araçtı bu. 18 kilogram faydalı yük kapasitesi vardı ve her yerden uçurulabiliyordu. Bu İHA'nın üretimi basit olduğu için Rusya'daki bütün İHA seri üretim hatları Orlan 10 imalatına yöneldi. Ve bu hamle başarılı da oldu. Ukraynalılar birkaç ay içinde yüzlercesini düşürdü. Ama seri üretim hızlı olduğu için yetişilebilirdi. 
edebiliyordu. Ve bu İHA'lar gerçekten Rus ordusunun eli ayağı oldu. Çünkü oradan onlar işaretliyor, Rus topçusu o noktayı vuruyordu. Rusya bu sayede başarılı operasyonlar yaptı. Hatırlarsınız Haziran civarında cephede Rusya için işler iyi gidiyordu. O süreçte bu İHA'ların payı büyüktü. Ama beklenmedik bir şey oldu. Haziran ayında Asia Times dünya çapında ses getiren bir haber yaptı. Buna göre Rus ordusunun sahada istihbarat konusunda eli ayağı olan Orlan 10 İHA'lar ABD'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkenin gönderdiği malzemelerle üretiliyordu. Ve bu tedarik süreci de Batı'nın Rusya'ya yaptırım uyguladığı döneme denk geliyordu. Yani Batı Ukrayna'nın büyük bir zafer kazanmasını değil Rusya'yı mümkün olduğu kadar uzun süre oyalamasını istiyordu. Tabi yapılan haberle bu ortaya çıkınca malzemeleri sağlayan ABD, İsveç ve Fransa gibi ülkeler zor duruma düştü. O yüzden bu haberden sonraki süreçte Rusya bu İHA'nın parçalarını tedarik etmekte çok zorlanmaya başladı. Hatta hatırlarsınız Ukrayna'nın düşürdüğü bazı insansız hava araçlarında malzeme yetersizliği alay konusu olmuştu. Mesela benzin deposu yerine pet şişe kullanılmıştı. Aynı şekilde kamera içinde kayıt tuşuna basılmış bir Canon marka fotoğraf makinesi yerleştirilmişti. İşte bunların olma sebebi Amerika gibi ülkelerden gelen tedariğin kesilmesiydi. Orlan'ın efsanesi de böylece çöpe döndü. Ama tabii ki Rusya insansız hava aracı tedarik etmek zorundaydı. Çünkü bu savaş İHA olmadan kazanılamazdı. O yüzden en az Amerika'dan İHA parçaları tedarik etmeleri kadar şaşırtıcı bir olay gerçekleşti. Temmuz ayının sonunda Putin, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a çok radikal bir teklif yaptı. İlk haber yapıldığında herkes inanmakta güçlük çekti. Ama Putin gerçekten Bayraktar TB2'leri istiyordu ve her türlü işbirliğine hazırdı. Rusya'ya üretim hattı kurmaya da doğrudan hazır alım yapmaya da razıydı. Ama tabii ki Türkiye bunu kabul etmedi. Bayraktar kardeşler böyle bir şey kesinlikle gerçekleşmeyecek. Çünkü biz Ukrayna'nın bağımsızlığını destekliyoruz diye açıklama yaptı. Tabii ki bu cevap Rusya'yı şaşırtmadı. O yüzden de zaten görüşmeler yaptıkları bilinen İran'a tamamen yöneldiler. Burada aradıklarını kısmen de olsa buldular. Aslında beklenen Rusya'nın Tahran'dan farklı tiplerde sihalar almasıydı. Ama Rusya tek kullanımlık ve oldukça ucuz olan Şahit 136 adındaki kamikaze İHA'ları tercih etti. Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın iddialarına bakarsak 2500'den fazla sipariş verdiler ve Eylül ayından itibaren sahada bu mühimmatı kullanmaya başladılar. Adını da Geran 2 olarak değiştirdiler. Bu dronlar havada çok yavaş ilerliyorlardı. Bu yüzden omuzdan atılan savunma sistemleriyle çok kolay vurulabiliyorlardı. Ama yine de Ukrayna halkına, özellikle de sivillere büyük zararlar verdiler. Rusya bunun dışında İran'a ait Muhacir 6 adlı SİHA'dan da tedarik etti. Ama sahada ciddi bir başarısızlık sembolü haline geldi bu İHA'lar. O yüzden bu araçlardan Ukrayna semalarında bir daha görülmedi. Biliyorsunuz Ukrayna Kırım Köprüsü'nü vurmuştu. Bu saldırı Rusya'nın çok canını yakmıştı. Ve bu saldırıdan sonra Rusya çok ağır bir bombardıman başlattı. Bu bombardıman sürecinde İran'dan gelen kamikaze dronların tüketildiği biliniyor. Ama tükenen envanterin yerine yenisi gelmedi. Çünkü İran, Rusya'nın cephede harcadığı mühimmatın hızına yetişebilecek bir seri üretim kapasitesine sahip değil. Bu yüzden de Rusya sahada hiç beklemediği kadar zayıf düşmüş durumda. İran'dan farklı drone ve balistik füzeleri talep ettiği biliniyor. Batı'nın büyük istihbarat örgütlerinin raporlarına göre Rusya'nın akıllı füze stokları da tükenmiş durumda. Topçu mühimmatlarının bile seviyesi alarm veriyor. Bu anlattığım hikayede bizim görmemiz gereken çok önemli noktalar var. Ama en önemlisi insansız hava araçlarımızı geliştirenlere, üretenlere sahip çıkmamız gerektiği gerçeği. Rusya'nın Ukrayna Savaşı'nda hali ortada. Eğer Rusya'nın bir Baykar'ı ya da bir TUSAŞ'ı olsaydı bugün savaşın gidişatı çok farklı olurdu. Hem sahada başarı yakalayabilirlerdi hem de ellerindeki mühimmatları çok daha verimli şekilde kullanırlardı. Bu da savaşta başarıyı beraberinde getirirdi. İşte o yüzden bazen insansız hava araçlarımızla ilgili video yaptığımızda ne kadar abartıyorsunuz ya diyorsunuz ya demeyin. Çünkü gerçekten abartmıyoruz. İnsansız hava araçlarımız bu ülkenin en stratejik silahları olmuş durumda. Ve yeni savaş konseptinde bu silahlara sahip olanlar sahada galip gelecekler. Yani bugün inşa ettiklerimiz sayesinde gelecek bizimdir inşallah. Allah'a emanet olun.